Madame la marque de la bête, c'est le Saint-Esprit du christianisme. Leur Saint-Esprit-là. C'est ça déjà la marque de la bête. C'est l'esprit du diable. Le christianisme est l'épouse du diable. L'esprit du diable, c'est l'esprit qui anime dans le christianisme. Parce que le grand dragon, voyez-vous, à laquelle les habitants se prosternèrent et adorèrent, parce qu'elle avait le pouvoir au christianisme, ce dragon, c'est Jésus-Christ que vous adorez. C'est moi, le François Anglais, qui vous le révèle. Ce dragon qui a donné le pouvoir à la bête, c'est Jésus-Christ. Le, le christianisme est célèbre aujourd'hui à cause de qui C'est à cause de Jésus-Christ. C'est à cause de Jésus-Christ que le christianisme est célèbre sur la terre aujourd'hui. Voilà, c'est à cause de Jésus-Christ. Donc, cette, ce dragon qui est Jésus-Christ a donné le pouvoir à la bête. C'est le, le christianisme, parce que le christianisme, c'est l'épouse du diable. C'est l'épouse de Jésus-Christ, le dieu du christianisme. C'est cela, l'idole du christianisme. Le christianisme, c'est l'épouse de Jésus-Christ. Et il a donné le pouvoir à la bête qui est cet empire du christianisme, qui est ce royaume du christianisme. Et la marque de la bête, comme je l'ai dit, c'est l'esprit qui anime les chrétiens, c'est l'esprit qui anime les pasteurs, c'est l'esprit qui anime les prophètes du christianisme, c'est l'esprit qui anime les bishops. Maintenant, il est dit que sans cette marque, personne ne peut vendre ou ach ni acheter. Bon, maintenant, les gens ne comprennent pas. Madame, la marque de la bête, là, c'est l'esprit de la religion en un mot. La même marque de la bête se trouve dans l'islam. L'esprit de l'islam, c'est la marque de la bête. Voyez-vous, l'esprit du catholicisme, de, 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 de l'hindouisme, toutes les religions, depuis, depuis Noé jusqu'à moi, ont toujours porté la marque de la bête. Mais dans Apocalypse chapitre 13, il est parlé d'une bête distincte, c'est-à-dire le christianisme. Et il est dit que personne ne peut vendre ni acheter s'il ne possède cet esprit du christianisme, s'il ne possède pas le saint esprit du christianisme. Maintenant, de quoi il s'agit quand on parle de vendre ou acheter Est-ce qu'il s'agit d'ouvrir les magasins Est-ce qu'il s'agit d'aller acheter les cubes Est-ce qu'il s'agit d'avoir les passeports pour voyager Comme Zakpada Dieu le dit, ainsi de suite, et, et, et tous les autres voyous, bandits, qui se sont simplement autoproclamés, bon, pas autoproclamés, c'est leur père le diable qui les a aussi donné les visions et les a établis. Maintenant, madame, je vais vous dire que la marque de la bête sans laquelle personne ne pouvait vendre ni acheter existait au temps de Jésus. Je vais prendre la Bible, si vous me permettez. Je vous en prie. Déjà, Merci, madame. Jésus, ça existait. Ça existait. La marque de la bête remonte depuis Jésus. Et je vais le lire. C'était l'esprit des pharisiens, l'esprit des saducéens. Je vais lire une écriture. Nous allons prendre dans Matthieu, chapitre 21, 12 à 13. Matthieu 21, 12 à 13. Et cet esprit a chevauché jusqu'à... Bien sûr, madame. Matthieu 21, 12 à 13. Que dit l'écriture Jésus entrant dans le temple de Dieu, il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des, des, des changeurs et les pièces des vendeurs des pigeons. Et il leur dit, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous, vous en faites une caverne de voleurs. Je vais lire aussi Jean 2, 13, 16, pour donner encore une autre, c'est la même écriture, mais une autre compréhension. Jean 2, dans Jean 2, aujourd'hui il n'y aura plus de confusion sur ce sujet. 13 à 16. La part des justes était proche. Et Jésus monta à Jérusalem. Il trouva dans le temple les vendeurs de bœufs, des brebis et des pigeons. Et il les, et les, enchange, et, et les changeurs assis. Ayant fait un fouet avec des cordes, il les chassa tous du temple. Ainsi que les brebis et les bœufs, il dispersa la monnaie des changeurs et renversa les tables. Et il dit aux vendeurs des pigeons, ôtez cela d'ici. Ne faites pas de, de la maison de mon père une maison de trafic. Madame, vous voyez, qui vendait dans le temple en ce temps-là Le temple, qui était l'église, qui était censé être un lieu d'adoration, était devenu un lieu de commerce. C'était la marque de la bête. Les, les vendeurs et les changeurs, c'est-à-dire ceux qui allaient acheter, personne ne pouvait vendre. Remarquez, mais, madame, que tout cela était des choses liées à l'adoration de Moïse. Le bœuf, les sûr. pigeons, oui. ils vendaient même l'encens, ils vendaient la myrte. Oui. C'était des choses qui étaient liées à l'adoration de Moïse. Oui, ils le vendaient dans le temple. Et un non-juif ne pouvait pas l'acheter dans le temple. 
Un païen ne pouvait pas l'acheter. Ce sont ceux qui priaient même là-bas dans le temple. Bien les pharisiens, les saducéens. C'est eux qui allaient acheter ce que la leader religieuse vendait. Vous voyez, c'était la marque de la bête, l'esprit du pharisianisme. L'esprit pharisien qui amenait les saxicateurs à vendre les pigeons, à vendre les bœufs, à vendre la myrte, à vendre l'encens, quelque chose qui était lié à l'adoration de Moïse dans le temple. Et je viens venir renverser en disant, la maison de mon père n'est pas un lieu de commerce, un lieu qui devait être un lieu de prière, un lieu d'adoration, un lieu où on devait élever Dieu, était devenu un lieu de commerce, un lieu d'échange. Et personne ne pouvait aller acheter ce bœuf, personne ne pouvait vendre les choses qui étaient lié à l'adoration de Moïse. Personne ne pouvait vendre les bœufs. Personne ne pouvait vendre les brebis. Personne ne pouvait vendre l'encens ou la mythe s'il n'avait la marque de la bête, l'esprit du pharisanisme, l'esprit de la religion. Et personne ne pouvait aller acheter cela au temple, dans ces églises, s'il n'avait pas la marque de la bête, l'esprit du pharisanisme. Dans la marque de la bête, remonte même depuis le temps de Jésus et Jésus était venu le fouetter. Je dis bien le fouetter fouetter tous les sacrificateurs, les rabais en ce temps-là, Jésus avait tous fouetté. C'était la marque de la bête, l'esprit du pharisanisme, qui était l'esprit du diable, sans laquelle personne ne pouvait vendre les choses dans le temple ou acheter s'il n'en possédait. Madame, dans Apocalypse chapitre 6, à partir du verset 5 à 6, l'église catholique, au temps de Luther, la vente des indulgences, c'était toujours la marque de la bête. Ils vendaient les indulgences, ils vendaient la soi-disant parole de Dieu, ils vendaient le salut. Personne ne pouvait vendre les indulgences ou acheter cela dans l'église catholique s'il n'avait la marque de la bête, l'esprit du catholicisme. Donc la marque de la bête a chevauché, madame. Ça existe même depuis Moïse, ça existe depuis Noé. La marque de la bête, c'est l'esprit de la religion. C'est l'esprit de la religion qui amène les hommes à faire des abominations. C'est l'esprit de la religion qui transforme des lieux qui devaient être les lieux d'adoration au fond des commerces. Et dans Apocalypse, chapitre 13, 17, il est dit que personne ne peut vendre ou acheter s'il n'a la marque de la bête. Madame, regardez maintenant ce qui se passe dans le christianisme aujourd'hui. Regardez dans le monde évangélique. Aujourd'hui, ils vendent des bouteilles d'eau. Ils vendent des miracles. Les choses qui sont liées à l'œuvre de Dieu. Les choses qui sont censées confirmer la présence de Dieu dans le lieu où on est censé adorer Dieu. Et dans l'église, ils vendent des miracles. Ils vendent les prophéties. Voyez-vous ils vendent les visions, ils vendent euh, euh, le bénite, l'huile, 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 l'huile sainte, ils vendent les bibles, ils vendent leurs livres qui remplissent la librairie. Madame, personne ne peut acheter ce miracle dans les églises chrétiennes, les églises qui étaient censées être un lieu d'adoration, les églises qui étaient censées être un lieu où on devait élever Dieu, c'est-à-dire le lieu de fonds de commerce, personne ne peut acheter ni vendre s'il n'a le Saint-Esprit, l'esprit du christianisme. S'il n'a pas le Saint-Esprit, le faux Saint-Esprit du christianisme, il ne peut pas acheter ce miracle, il ne peut pas acheter ces ce zones de prospérité, ces onction de mariage, ces onction de, d'élévation, ces onction de percée. Personne ne peut acheter ses sanctions, ni vendre s'il n'a la marque de la bête, le Saint-Esprit maudit du christianisme. Vous voyez, les pasteurs deviennent aujourd'hui des grands commerçants. Ils vendent tout. Tout. Même leurs photos, ils vendent. Voyez-vous, leurs photos, ils vendent. Ils vont vendre les choses que les hommes ont été censés recevoir gratuitement, comme Jésus avait dit quelque part, vous avez reçu gratuit, donnez gratuitement. Ils vendent les miracles, ils vendent les prophéties, ils vendent tout dans leurs églises qui étaient censées être le lieu d'adoration, comme au temps de Jésus, avec les pharisiens. Mais en ce jour, je suis venu avec le fouet de la parole pour vous fouetter, parce que l'église est un lieu qui est censé être un lieu d'adoration. Ne faites pas de la maison de mon Père un lieu de commerce pour vendre vos miracles, pour vendre vos prophéties, pour vendre vos zones d'onction, vos villes d'onction, vos zones de prospérité. La maison de mon Père n'est pas un lieu de commerce et je suis venu vous chasser, vous fouetter avec le fouet de la parole prophétique promise pour son temps, la plus grande révélation de ce siècle, le message de l'héritage. Donc ce que vous devez comprendre, madame, c'est cela. Voici l'accomplissement d'Apocalypse chapitre 13, 17. En dehors de ceci, il n'y a plus autre interprétation. Tout ce que vous voyez, c'est du bavardage et le diable simplement pour
Pour essayer de séduire les élus, selon que Matthieu 24 le dit, s'il était bel et bien possible. Donc, personne ne peut acheter ni vendre ceci si n'en possède pas le Saint-Esprit du christianisme. Il ne peut pas acheter ces miracles, il ne peut pas acheter ces vues d'onction, il ne peut pas aller dans des grandes conventions évangéliques, les gars sont capables d'évangélisation, les évangéliques, où on les demande de payer, de payer des miracles, où on les fait des consultations prophétiques payantes. Ils ne peuvent pas aller là-bas s'ils n'ont pas l'esprit du christianisme. Ils ne peuvent pas faire des concerts payants. Les faucons du ciel font des concerts payants. Voyez-vous, tous ces chanteurs. Ces voyous du christianisme, ces grands chanteurs de louanges dédiés au diable, vendent leur CD de louanges. Ils les vendent. Ils font des concerts payants. Personne ne peut le faire s'il n'a la marque de la bête. Et personne ne peut acheter ces louanges ou aller payer les tickets pour assister au concert de ces louanges s'il n'a la marque de la bête. Ainsi s'accomplit Apocalypse chapitre 13 à partir du verset 17. Et madame. L'interprétation de ceci ne pouvait pas être donnée si les élus étaient dans la religion. Ceci ne pouvait être donné que lorsque la septième tête du christianisme devait être manifestée sur la terre et que la voix de l'Apocalypse 4 devait retentir pour la séparation totale des deux semences et le mystère et la marque de la bête devait être révélée afin que les enfants du diable soient d'un côté marqués et les enfants de Dieu soient d'un côté marqués du sceau de Dieu. C'est au cœur de la séparation totale des deux semences comme je suis en train de le faire aujourd'hui que ce mystère d'après chapitre 13 devait être simplement révélé. Donc voilà un peu de quoi il s'agit dans Apocalypse chapitre 13 à partir du verset 17, la marque de la bête sans laquelle personne ne peut vendre ou acheter. C'est cela madame.